qytetarët e thirru nga obozita do t'i bashkojnë asaj. Jam ne kaluar kësha tëftuar zonjën Kryemadhi, do në drejtojës e në tjetër të obozitës, kryetarën e Levizje Socialiste për integrim. Ajo ishte pak më shpegu se tha që ne do synojmë për me saj proteste që të paralizojmë të qeverit të mosarit funksionoj. Nuk a i të ta kuptoj se qëfar do në tështë e ju si e kuptoni këtë? Unë jam deputet i obozitës. Kryetar i obozitës e shlurëzim basha dhe pjesë e koalicionit dhe shetë zonja Kryemadhe. Kështu që besoj që ata kanë edhe din më shumë detaje, unë po flasë politikisht dhe po flasë për ato që qytetarët të kuptojnë. Unë nuk mendoj që data 16 do tjetë një ditë paralize për qeverin, unë mendoj që data 16 do të bëjnë ndryshimin e pritur për qytetarët për të treguar që qytetarët shqiptarë dhe pa diskutim demokratët nuk janë dakort as me politikën ekonomike të ramës, as me mënyrën se si ramës si dhe me qytetarët, as me arogancen, as me mosdenën e lejeve të legalizimit, as me mos të registrimin e shpive në për hipoteka, as me shëndecin e munguar, as me arsimin i cili sot dhe është në degradim të plotë dhe nuk djetë nëse bëd mësim apo nuk bëhet, as me pedagogët që janë në halë, as me qëfar do loj kategorije tjetër, minatorët që i rejnë para krye ministrisë, fermerët që po je edhin produktet në rrugë. Ka vetëm një zhidhje, nëse të gjithë duan të kenë më shumë mirë qenje, nëse të gjithë duan të kenë më shumë punë dhe mos ketë më shumë lërgimet të shqiptarëve nga Shqipëria, duhet pushojnë nga puna Edi Ramën. Nëse Edi Rama pushojnë nga puna nga punë dhënsi dhe punë dhënsi Edi Ramës pavarësisht sa i e shetë vetën si dërguar nga përëndia, punë dhënsi Edi Ramës janë qytetarë shqiptarë. Unë mendoj që në datë 16 do të ketë një ndryshim të mënyrë se si shiet dhe konceptohet politika dhe nisja e ndryshimit të një sistemi politik që... Tha të revolt dhe revolt, ta në qofë se donë, qikon semantikën, donë e fjales revolt, donë është një gjithë që e pa kontroluar, mund të dalë, mund të dalë donë turë ma jashtë kontrolit të opozitës? Unë për vete dhe në seansë plenare kam pas revolt dhe kam pas të kontroluar. E kam gjuhetur me ligjën e arsimit lartë të kryeministrin, për shumë botë. Apo kam pasë reagime me ato të musat në momentin kur u zgjothë krye prokurorja e përgjithshme e përkoshme, që vazhdojnë në... Pra do në gjatë revoltës së gjashme të shkurtit mund të ketë dhe mjetë e rethanore që mund të përdojnë. Unë po them që revolta e qytetarve, protesta e qytetarve sot, dhe është në i shkallë si për ore, ka këlluar një revolt sepse sot bëhet fjallë për mbjetesën e qytetarve shqiptarë në shumicën e qytetet. Dhe nuk bëhet fjallë vetëm për njërë cilët kanë kraun e punës si mënyrje tese, por edhe për njërë që janë specializuar. Sot nga Shqipëria duan të ikin ingjinjerë, mjekë, jurist, njërës të shkolluar, sepse pa vashësisht se kanë punë. Dhe kjo është me keqe dhe këta që kanë punë sot dhe jetojnë me roga të lartha, duan të ikin nga Shqipëria sepse nuk kanë rend për dhe siguri, sepse nuk kanë të ardhme për fëmi dhe tyre, sepse nuk e din se qaj i laqë është marrin, sepse nuk e din se qaj i simi marrin, sepse nuk e din se lartë qoftë cili do mund të ndodhë ajo që ndodhë në në shkollën e kavajes, që është një drame madhe për një vënd të kajtë vogël, që një grup të rinsh përdunojnë një vajs të re dhe policia e fshe, apo si që fshe policia në gjarje në goditjes me armë të thadromistit që vrau apo shtypi, apo që pretendohet ardit gjoklen në sharë në tek mbedurinat, apo shumë rast e tjera, apo të vrasjes policit para disa ditësh në mes të rrugës dhe mos bulimit të autorëve të njarës, apo shumë e shumë rast e tjera, ku se cili që është në punë në vetë, mund të ndodhë një fatë kejsi. Kjo e bënë Shqipëri një vënd për fatë keqë të pajetushëm, për shkak të klimë së keqe dhe mbytëse që Edi Rama dhe qeveria e ti ka këthyër gjithë shka, gjithë energjit, gjithë pasurin, gjithë shka që ka këtë vënd, gjithë burimet natyrora, ti ka loj në një dorë vetë në qenë Rama. Ju të shpirë një optimis do në që do arri një objektivin, por në dhjetor me paralel me protestën e studentve, të cilët prizë vërtetës do në refuzonin që përfajsuesit tua i do në të i bashkoeshin protestës e tyre. A me ndoni se, okej, do në qeveria është në këtë pik, do në që i ka bjerur shdo pritëshmëri, do në është diskredituar, por ndërko, po aqë e pa pranushme është edhe opozita? lidershipi saj nga në opinioni publikë? Nuk më duket këshu, mua më duket që ka pas një kompleks të obozitës për të qenë me vërtet, për obozitë e ka qenë e përfshirë në organizimin e protestës. Jo vedëm që që se shë vërtet që ka qenë e papranuar, por ka qenë e përfshirë në organizimin e protestës studentore. Ka qenë spontane, studentve. 
Po pa diskutim që gjdo spontanitet ka edhe... Ka një detonator. Edhe, edhe, edhe një detonator. Si, dhe si pa ka funksionuar këtë spontanitet? Pa diskutim që opozita me, uh, me njerëzët e vetë në universitetet, me studentët që janë pra në partiz demokratika, apo edhe në tek Lëvizja Socialiste për Indegrim në Sedon, ju kanë qenë bështetësit kryesor, njerëzët kryesor që kanë darë në protest, sepse protesta ka qenë një protest e cila ka pasur si që lim fundor, realizimin e kërkesave të studentve për uh, më shumë arsim cilësor për më pak tarifa në universitet dhe për të pasur një, një liqë të rritë arsimit lartë. Besoj që një pjesë përveç kushtëve në konvikte e tjere tjere që janë kërkesa ekonomike. Po besoj që nuk është se është mbyllur ai cikli i protestës studentore, edhe sot ka universitete që nuk bëjnë mësim, sot ka pedagog që janë apo asamblet pedagogve që kanë kërkesa në drejtë qeveris dhe besoj që është ende në zhvillim e sipër edhe situata e protestës studentore. Të këthemi të këtë gjashtë të mëdhjetë shkurti. Pak të kohën, shtrire në kohë, sa do zgjatë si kjo protest? Unë nuk dit, nuk dit a them sot, sepse është një vendimare që do të dakoj organeve të lartë atë partis edhe, apo edhe tryez e skoalicionit opozitar, por besoj që opozita do tjetë e avë dhe gachme që da rritë që limin në fundor të sajtë, është palur një qeveri transitore pa e diramën kryeministre, cilat përgatis zgjede të lira dhe të ndeshme, e cilat të rikthej legitimitetin e institucioneve. Gjdo institucion sot, nëse e marim me, me terminologi dhe e uazojmë nga, nga, nga ligjë, nga jurisprudenca, gjdo vendimi parlamentit sot apo i qeveris është nullë është i pavlefshëm, është si kurt mos këtë egzistuar, sepse është e ndërtuar në bi një ilegitimitet të plotë si që është vjedhja e zjedheve. Pra është një institucion i cili nuk e ka tagrin për të, për të nxjerë ato akte që nxjerë. Dhe akti më kryesori i parlamentit është formimi i qeveris dhe votbesimi i, i qeveris. Kështu që në këtë kuptim besoj që opozita nuk do të rriqet nga, nga kërkesa e saj themelore që është largimi i Ediramës dhe kryimi në qeverie transitore që do të uh, plotsoj kërkesat e gjithë spektrët politikë dhe gjithë shoqerisë për zjedhe të lira dhe të ndershma.